எக்ஸாம்ஸ் டிவி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் நடந்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது நடத்த நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல்ல நம்ம முதல் நாள் கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்துடலாம் முதல் கேள்வி சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் விளையாட்டு கூட்டமைப்பின் உலக போட்டி எங்க நடத்தப்பட்டது இதற்கான பதில் ஜெர்மனி இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பிஃபா பெண்கள் கால்பந்து உலக கோப்பையை எந்த நாடு நடத்தியது இதற்கான பதில் பிரான்ஸ் மூன்றாவது கேள்வி உலக தலைமைத்துவ விருது யாருக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது இதற்கான பதில் சுந்தர் பிச்சை நான்காவது கேள்வி இந்தியா மற்றும் தெற்காசிய இடையேயான துரித மாநாடு எங்கு நடத்தப்பட்டது இதற்கான பதில் மும்பை ஐந்தாவது கேள்வி எஸ் டிஜி பாலின குறியீட்டில் எந்த நாடு முதலிடம் வகிக்கின்றது இதற்கான பதில் டென்மார்க் செப்டம்பர் பத்து உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் இந்த உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுது இந்த தினம் வந்து தற்கொலை தடுப்புக்கான சர்வதேச சங்கத்தால ஏற்பாடு செய்யப்படுது தற்கொலையை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு உலகம் முழுவதும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த நாளோட நோக்கம் இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான பதில் செப்டம்பர் பத்து கட்டுமான தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளின் நலனுக்காக பால் பசேரா திட்டம் எய்ம்ஸ் ரிஷிகேஷ்ல உள்ள சிபிடபிள்யூடியோட ஆதரவோட அங்கு வேலை செய்யக்கூடிய கட்டுமான தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளோட நலனுக்காக சிபிடபிள்யூடி அதிகாரிகளோட சங்கத்தின் தலைவரான திருமதி தீபா சிங் ஒரு திட்டம் அதாவது பால் பசேரா அப்படின்ற திட்டத்தை செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி திறந்து வச்சிருக்காங்க பால் பசேரா அப்படின்ற இந்த திட்டம் வந்து சுமார் முப்பத்தி ஐந்து குழந்தைகளுக்கு இடத்தை வழங்கும் அது மட்டும் இல்லாம சிபிடபிள்யூடியால நடத்தப்படும் எய்ம்ஸ் ரிஷிகேஷோட இந்த திட்டம் சிபிடபிள்யூடால தான் செயல்படுத்தப்படுது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பால் பசேரா என்னும் திட்டத்தால் யாருடைய குழந்தைகள் பயன்பெறுவார்கள் இதற்கான பதில் கட்டுமான தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் வட மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை வழங்கும் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஓராவது பிரிவு ரத்து செய்யப்படாது இந்தியாவோட மத்திய உள்துறை அமைச்சரான அமித் ஷா வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை வழங்கக்கூடிய முன்னூத்தி எழுபத்தி ஓராவது பிரிவு ரத்து செய்யப்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு குவஹாத்தியில உள்ள வடகிழக்கு கவுன்சிலின் அறுபத்தி எட்டாவது மாநாட்டுல உரையாற்றிய திரு அமித் ஷா அவர்கள் முன்னூத்தி எழுபதாவது பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து முன்னூத்தி எழுபத்தி ஓராவது பிரிவு ரத்து செய்யப்படுமோ அப்படின்னு மக்கள் யாருமே அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி வலியுறுத்தி இருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் எந்த பிரிவு வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை வழங்குகிறது இதற்கான பதில் பிரிவு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்று நீலகிரி வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை மூன்று ஆண்டுகளில் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல முக்குறுத்தி தேசிய பூங்காவில் ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டா இருந்த நீலகிரி வரையாடுகளோட எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அறுநூத்தி பன்னிரெண்டா உயர்ந்திருக்கு இந்த முக்குறுத்தி பூங்காவில இந்த விலங்குகளோட எண்ணிக்கை இரண்டு ஆண்டுகளா அதிகரிச்சுட்டு வருது அப்படின்னு அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் நீலகிரி ஐபெக்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த வரையாடோட எண்ணிக்கை நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டா உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நீலகிரி ஐபெக்ஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய நீலகிரி வரையாடுகள் எந்த மாநிலத்தின் மாநில விலங்கு இதற்கான பதில் தமிழ்நாடு சூறாவளி பாக்சாய் ஜப்பானோட டோக்கியோ பெருநிற பகுதியில பாக்சாய் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பலத்த சூறாவளி வந்து பெரிதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு டோக்கியோ விரிகுடா வழியா மணிக்கு இருநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல காற்று வீசுவதால் தலைநகருக்கு கிழக்கே சிபாவில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதாக ஜப்பானோட வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமீபத்தில் எந்த நாட்டில் சூறாவளி பாக்சாய் தாக்கியது இதற்கான பதில் ஜப்பான் சந்திரயான் ரெண்டின் ஆர்பிட்டர் சந்திரனின் மேற்பரப்பில் லேண்டர் விக்ரமை கண்டறிந்துள்ளது சந்திரயான் ரெண்டு தொடர்பான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியில லேண்டர் விக்ரம சந்திரன் மேற்பரப்புல வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு இந்த லேண்டர் அதோட திட்டமிட்ட மென்மையான தரையிறக்கத்திற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு பெங்களூர் உள்ள இஸ்ரோவோட மிஷன் கட்டுப்பாட்டு மையத்துடனான தொடர்பை இழந்தது சந்திரனோட தென் துருவத்திற்கு அருகில் தரையிறங்கும் போது அதோட மேற்பரப்புல இருந்து ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இந்த தொடர்பு வந்து துண்டிக்கப்பட்டது ஆர்பிட்டர்ல பொருத்தப்பட்டுள்ள அதாவது சந்திரயான் ரெண்டுல சுத்தி இருக்கிற அந்த ஆர்பிட்டர்ல பொருத்தப்பட்டுள்ள இமேஜிங் இன்ஃப்ரா ரெட் ஸ்பெக்ட்ரோ அப்படின்ற கருவி மூலமா இப்ப படம் பிடிக்கப்பட்டு இந்த லேண்டர் விக்ரம் வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு இந்த இமேஜிங் இன்ஃப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படின்றது சந்திரன்ல உள்ள தாதுக்களின் தன்மையை படிப்பதற்கும் நீர்
காசியாபாத்தின் பவன் சிந்தன் தாரா அறக்கட்டளையின் இளைஞர் பிரிவான இளைஞர் விழிப்புணர்வு மிஷன் ஏற்பாடு செய்துள்ள தேசிய இளைஞர் உச்சி மாநாட்டை இந்திய ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி புதுதில்லியில் தொடங்கி வச்சிருக்காரு நம் நாட்டின் எண்பது கோடி இளைஞர்கள் தங்கள் படைப்பு சக்தியால் இந்தியாவை முன்னேற்ற மற்றும் மனித நாகரத்தின் புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும் அப்படின்னு ஜனாதிபதி தெரிவிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களால் தேசிய இளைஞர் உச்சி மாநாடு எங்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது இதற்கான பதில் புதுதில்லி எஸ்ஐஓ உறுப்பு நாடுகளுக்கான ராணுவ மருத்துவத்தின் முதல் மாநாடு ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு எஸ்இஓ உறுப்பு நாடுகளுக்கான ராணுவ மருத்துவத்தின் முதல் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் பன்னிரெண்டு முதல் பதிமூன்று வரை நடைபெற உள்ளது இந்த மாநாடு எஸ்இஓ பாதுகாப்பு கூட்டுறவு நிறுவனத்தின் கீழ் இந்தியா நடத்தும் முதல் ராணுவ ஒத்துழைப்பு நிகழ்வு இது இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா எஸ்இஓவின் உறுப்பு நாடாக மாறிய பிறகு நடைபெறும் ஒத்துழைப்பு நிகழ்வு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் இந்தியா எந்த ஆண்டு உறுப்பு நாடாக மாறியது இதற்கான பதில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இருபத்தி நான்காவது உலக எரிசக்தி காங்கிரஸ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் தலைவர் ஷேக் கலீஃபா பின் ஜாயித் அல் நஹியானோட ஆதரவு கீழ் இருபத்தி நான்காவது உலக எரிசக்தி காங்கிரஸ் அபுதாபியில தொடங்கியிருக்கு நான்கு நாள் உலக எரிசக்தி காங்கிரஸோட நோக்கம் அரசாங்கங்கள் தனியார் மற்றும் மாநில நிறுவனங்கள் கல்வியாளர்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட சர்வதேச எரிசக்தி பங்குதாரர்களை ஒன்றிணைப்பதுதான் இந்த உலக எரிசக்தி காங்கிரஸோட கருப்பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செழிப்புக்கான ஆற்றல் என்பது நாட்டின் லட்சிய மற்றும் ஆற்றல் மிக்க மாற்றத்தையும் குறிக்கிறது அப்படின்னு அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்காவது உலக எரிசக்தி காங்கிரஸ் எந்த நாட்டில் நடைபெற உள்ளது இதற்கான பதில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் துலீப் டிராபி பெங்களூருவில் நான்காவது நாள் நடந்த துலீப் டிராபி போட்டியில இந்தியா ரெட் ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் முப்பத்தி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்துல இந்தியா கிரீன வீழ்த்தியிருக்கு இந்தியா ரெட் முதல் இன்னிங்ஸ்ல முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த துலீப் டிராபி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையது இதற்கான பதில் கிரிக்கெட் யு பத்தொன்பது ஆசிய கோப்பை இலங்கையில மொரட்டவா அப்படின்ற இடத்துல நடந்த பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட ஆசிய கோப்பை ஒரு நாள் போட்டியில இந்தியா அறுபது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா யு பத்தொன்பது ஆசிய கோப்பையை வென்ற நாடு எது இதற்கான பதில் இந்தியா யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு ரஃபேல் நடால் யுஎஸ் ஓபன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுல டேனியல் மெட்வேடைவ வீழ்த்தி யுஎஸ் ஓபன் பட்டத்தை ஜெயிச்சிருக்காரு இது அவரோட நான்காவது யுஎஸ் ஓபன் பட்டம் மற்றும் பத்தொன்பதாவது கிராண்ட் ஸ்லாம் கோப்பையும் ஆகும் இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றது யார் இதற்கான பதில் ரஃபேல் நடால் பியான்கா ஆண்ட்ரஸ்கியூ யுஎஸ் ஓபனை வென்றார் பத்தொன்பது வயதான பியான்கா ஆண்ட்ரஸ்கியூ ஆறுக்கு மூன்று ஏழுக்கு ஐந்து என்ற நேர்செட் கணக்குல செரினா வில்லியம்ஸ் வீழ்த்தி யுஎஸ் ஓபன் பட்டத்தை ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுல மோனிகா செலஸுக்கு பிறகு தன்னோட நான்காவது கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டியில கோப்பையை வென்ற முதல் பெண் இவர் ஆவார் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது கனடாவில இருந்து கிராண்ட் ஸ்லாம் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்ற முதல் வீராங்கனையும் இவர் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பெண்கள் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றது யார் இதற்கான பதில் கனடாவை சேர்ந்த பியான்கா ஆண்ட்ரஸ்கியூ அடுத்து நம்ம இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான நடப்பு நிகழ்வுகளோட கேள்விகள் பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த கேள்விகளுக்கான விதைகளை உங்களுக்கு அடுத்த நாள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோல கொடுப்போம் முதல் கேள்வி எந்த மாநில அரசு பிங்க் சாரதி என்னும் வாகனங்களை தொடங்கி இருக்கின்றது இரண்டாவது கேள்வி எந்த பகுதியானது சமீபத்தில் அதிகாரபூர்வமாக நெகினியற்ற மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது கேள்வி அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபைக்கு தலைமை தாங்கிய முதல் தெற்காசிய அமெரிக்க பெண் யார் நான்காவது கேள்வி நமஸ்தே தாய்லாந்து திரைப்பட விழா எங்கு நடைபெற்றது ஐந்தாவது கேள்வி பிபிசி உலக சேவையால் உலகளாவிய சாம்பியன் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும் நம்புறோம் நன்றி